যদি খুব সিভিয়ার সিচুয়েশন আপনি অনেক ধরনের প্যারেন্টিং কাউন্সেলিং নিতে পারেন কাউন্সেলর সাইকোলজিস্টের কাছ থেকে তারপর আপনার ছেলেদের সাথে বসতে পারেন বা বিফোর দ্যার একটা প্রিলিমিনারি যেটা করতে পারেন নাম্বার ওয়ান যেটা আমি বুঝতে পারছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে অ্যাক্টিভ লিসনিং এই শব্দটা মুখস্থ করা উচিত নাম্বার ওয়ান প্রবলেম আমাদের কমিউনিটিতে কম্প্যারিশন দিস ইজ লাইক এ ডেঞ্জারাস পয়জন আমি কীভাবে বলবো কিন্তু আমাদের এটা এত বেশি করা হয় এটা নর্মাল হয়ে গেছে নর্মাল মনে করে এরকম কম্পেয়ার করাটাই মনে উচিত मुखस्त कर মানে আপনারা বাচ্চাদের সাথে সামটাইমস পাঁচ মিনিট হোক সাত মিনিট হোক একটু বসে দরজা টরজা বন্ধ করে শুনেন কথা ওর কিচেন টেবিল হোক খাওয়ার রুমের টেবিল হোক বলতে না ছেলে তখনই এটা যদি বলেন এই তুমি ইগিদে আসো আমার সাথে কথা আছে খামান টোন স্পিকস টোনটা হইতে হবে ওই রকম প্রথমে বাবা একটু আসো তোমার সাথে একটু কথা বলবো বাবা তুমি না আমার খুব ভালো ছেলে একটু অনেক দিন বাবা ফাদার ডটার মুমেন্ট হয় না যেমন আমি আমার মেয়েকে বলতেই থাকি লেস হ্যাভ সাম ফাদার ডটার মুমেন্ট অলওয়েজ ফার্স্ট গ্রেডের পরে প্রায় তারপরেও বলতে থাকি সো ফাদার ডটার মুমেন্ট অথবা কিছু প্যারেন্টস মুমেন্ট এরকম বললে তার সাথে একটু খাওয়ার সময় তাকে একটা তার পছন্দের একটা খাবার নিয়ে বস পাশে বসে তারপরে বললেন যে একটু বসতে পারি তোর পাশে বাবা তারপরে জাস্ট ফাইভ মিনিটস বলবো যে আই ওয়ান্ট টু বড়ো ফাইভ মিনিটস অফ ইউর টাইম নট লাইক আর যদি ওই পর্যায়ে ছেলে চলে যায় যে অনেকে আসে না না ঠিক আছে বসলে বসে ও বাবা বসো কথা বলো অনেক বাচ্চা কথাই বলতে অনেক কথাই বলতে চায় না না রে নো ওয়ে এরকম এরকমই কেস ইদানিং বেশি এরকমই বেশি ইয়া আমার স্টুডেন্ট অনেক প্রশ্ন করলে তাকে ডাকা হইলেই সে অন্য রকম রিঅ্যাকশন দিয়ে দেয় এক্স্যাক্টলি ভাবে যে নিশ্চয়ই ইন্টারোগেশন করবে কারণ তার মাইন্ডে সেটআপ হয়ে গেছে যে প্যারেন্টস মানে এখন নেগেটিভ প্রশ্ন করবে বুঝতে পারছেন সেটা অলরেডি প্রোগ্রামড হয়ে গেছে এখন এটাকে আনপ্রোগ্রাম করতে হবে সম্ভব অবশ্যই অবশ্যই কত স্টুডেন্ট আমি করলাম আমার স্টুডেন্ট অবশ্যই কিভাবে করতে হয় একটু পজিটিভ অ্যাটিটিউড দিয়ে দিতে হয় একটু প্রথমে তার কথা বাবা আছে ঠিক আছে তুমি বলো শুনি তখন সে বলবে ওকে এখন আগে তখন শুনতে চাইতো না এখন একটু শুনতে চাই লেটসি তাসকি কেমন গেল স্কুল বলবে আই এম বিজি আর ওয়ান্ট টক আই ইট ওয়াজ গুড प्रब्लेम তো বসার পরে তখন তার সাথে একটু বসে শোনা অ্যাক্টিভ লিসিনিং যখন করবে তখন তাকে ভিআইপি ফিলটা করতে হবে মানে ওকে নো ফোন নো নাথিং তখন তার সাথে কাজ কথা বলে সে কি চায় তার ভিতরে কি চলতেছে একটু বোঝা একটুই তারপর সে যদি বলে যে না আমি ওইটা করব না আমি স্কুলে এটা এটা ভালো লাগছে না শিওর কোনো অসুবিধা নাই পজিটিভ কি ডিসিজম না লাইক কেন ওইটা করলো না অমুক করছে আর নাম্বার ওয়ান প্রবলেম আমাদের কমিউনিটিতে কম্প্যারিশন দিস ইজ লাইক এ ডেঞ্জারাস পয়জন আমি কিভাবে বলবো কিন্তু আমাদের এটা এত বেশি করা হয় আপনি আপনারা হয়তো এখানে পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আমেরিকা আসেন সে জন্ম থেকে এই দেশের মাটিতে তার চিন্তাধারা ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট ফ্রম ইউ নাম आल्ला আপনি ওইটাতে ইয়ে করেন না আস্তে 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 যখন আপনি তাকে তার মতো করে করতে দিবেন ট্রাস্ট মি সে আপনাকে রেসপেক্ট করা শুরু করবে আপনার ইমোশনের দাম দিবে আপনি যেটা চান সেটা সে অ্যাকমপ্লিশ করার চেষ্টাও করবে মন থেকে যে বাবা একটা জিনিস চাইছে হি লাভস মি ওয়াই শুড আই ডু দ্যাট কিন্তু আপনি যদি এগ্রেসিভ মুডে যান 
যে নো তুই এটা করতে হবে তোর জন্য এত টাকা করে রোজগার করতেছি ট্যাক্সি চালাইতেছি দিন রাত খাওয়া খাতা করতেছি আমি আমার কিছু লাইফ নাই তোর জন্য এসে পয়সা করেছি পরে রয়েছি কেন ওদেরকে খোঁড়া দেওয়া যাবে না এই প্রশ্নটা আমি হ্যান্ড করি আপনাকে অবশ্যই এটা হলো ডেঞ্জার আমার সামনে বসে ক্লায়েন্টরা কারণ ববিতার একটি টুরিং সেন্টার সবাই জানে ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ টুরিং সেন্টার শিওর ফাইন বিকজ আমাদের কোয়ালিটি ও ভিআইপি ফাইন কেন আসলে ঠিক আছে প্রাইস বলি ওকে ইজ লট অফ মানি বাট তখনই প্যারেন্টস বলে দেখছো কত টাকা তোর জন্য এটা দিয়ে তোর জন্য এখানে নিয়ে এসেছি দেখ এই পড়বি তখন অনেক বাচ্চারা আমার সামনে বলে ওকে আই ডোন্ট ওয়ান্ট ডু ইট আই ডোন্ট ওয়ান্ট ডু ইট কয়েকটা কেস আছে প্যারেন্টস পরে হাত পা ধরে আর করাইতে পারে নাই মানে পরে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে নো আম না ক্যান আই স্পেন্ড ইউর মানি তার ইগোতে ধরাই দিছেন এখন স্যার পড়বেই না পড়বে এরকম হই স্যার পরেই নাই আমার সামনে পরে উঠে চলে গেছে পরে প্যারেন্টস স্যার আইন নেও পরে দেবো না ক্লাসে বসাই ছিল একদিন পরে আর চলে গেছে পড়বো না বলছে আমাকে না আমি আমার প্যারেন্টসের টাকা পয়সা খরচ করবো না আমি বড় হয়ে আমি আমার যে কলেজে এসে যাই খারাপ হইলে খারাপ ভালো হইলে ভালো আমি আমার রোজগার করে আমি আমার চলব অসুবিধা নাই কারণ কি প্যারেন্টস বলছে তোর জন্য আমি এই টাকাটা পড়েছে তখন সে আর প্যারেন্টসের টাকাটা নিজের টাকা মনে করতেছে না অলরেডি রিটাচ পড়ে গেছে তাকে আঘাত দেয় এই হলো এক দুই নম্বরটা হলো তার বেশি কিছু খরচ যদি আপনি করেন এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব খামার এটা তো আমার আমার কাজ ইয়ে বাচ্চা মানুষ করে তো আপনার দায়িত্ব আপনি টাকা দিয়ে খরচ করে পড়াবেন না পড়াবেন ওকে টাকা দিয়ে পড়ানোর পরে যদি বলে যে তোমাকে টাকাটা খরচ করলাম তুমি কেন ভালো করলো না তাইলে তো সে আর একটা খোটা খেলো এই জন্য সে করে কি একটু সে ডেপ ফিল করবে সে সে ফিল করে ব্লেম মানে ফিল করে গিল্টি যে আসলেই তো আমি তার ব্যারেসের কিছু দিতে পারলাম না সামটাইস আমার সামনে কাঁদে বলে যে আমি আসলে করতে পারলাম না তখন হয় কি জানেন ওরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না ওরা চায় কিছু করতে কিন্তু ওই গিল্ট তাদের কাছে বারবার ঘুরা ফেরা করে যে আসলে তো আমি পারতেছি না আমার বাবা মা কিন্তু এইবারও মনে হয় পারবো না ওরা আবার হয়তো মনে আঘাত পায় মনে কষ্ট করে রোজগার করে সো সো নাম্বার ওয়ান কম্প্যারিশন করা যাবে না ও অমুক পার্সে তো অমুক পার্সে তুই পারিস না কেন খামার এক একজন এক এক রকম নাম্বার টু টাকা দিয়ে খুটা দেওয়ার বদলে আপনি টাকা দিয়ে নিন আপনার টাকা আপনার কাছেই রাখতে রাখেন ইনজয় ইন কারণ একটু টাকা দিয়ে বাচ্চাদের পরে এটা সৎকায় দাঁড়িয়ে প্রথমত এটা পুরাটাই আল্লাহর কাছে বেনিফিট পাওয়া যায় আর আপনার যদি এটা খুটা দিয়ে দেন ওই দুনিয়াও শেষ এই দুনিয়াও শেষ ঢুকতেছে <laughs> ভালো <laughs> তার নিজের মেন্টাল গ্রোথ হইতেছে ফিজিক্যাল গ্রোথ হইতেছে ইমোশনাল গ্রোথ হইতেছে এই গ্রোথ গুলা যদি আমরা ইন্টারাপ্ট করি উইথ পয়জন তাহলে সব ব্যালেন্সটা যেটা বললাম ডেলিকেট ব্যালেন্সটা ম্যাচ আপ হয়ে যায় তখন তারা আউটে চলে যেতে চায় নিউ ইয়র্কের কলেজে যেতে চায় না ডর্ম এক্সেলেন্ট এই জায়গাটাতেই আমার আরেকটা প্রশ্ন মনে এসেছে সেটি হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে বাবা মার যারা দেখছেন টেলিভিশন সেটের সামনে এটা ফর দ্য টাইম বিং মানে খুব ছোটোবেলায় যখন আপনি বুকের উপরে বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘুমাতেন সেই বাচ্চা আর এই এই পর্যায়ের বাচ্চাটা এক না ফলে এই এই একটু টিন এজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সময়টা এই সময়টাই হচ্ছে সেই স্ট্রাগলটা এখানে তার পার্সোনালিটি ফিজিক্যাল মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট সেই জায়গা থেকে একদম তৈরি করে পাঠানো আমরা তো কেউ তৈরি করতে পারি না সে নিজে নিজে তৈরি হয় শুধু আমরা সাপোর্টিভ রোল প্লে করতে পারি খুব পজিটিভ ওয়েতে ঠিক বললাম তো তার মানে বাবা মা যারা এই মুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়ছেন যে আমরা কি চ্যালেঞ্জ নিতে পারবো অবশ্যই পারবে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে যদি প্রথম প্রশ্ন আমরা কি পারবো অবশ্যই আমিও একজন ফাদার হিসেবে আমরা কি পারবো শেষ পর্যন্ত সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আমরা যদি কিছুদিন পেরে ফেলি কলেজে গেলে তারা কি তাদের রাস্তা দেখতে পারবে অবশ্যই অবশ্যই কেন দেখতে পারবে ওকে তো আপনার সন্তানদের সাথে তো আপনার নারীর টান রয়েছে তাই না ডিএনএ টান আমরা যদি ঠিক মতো ওই জায়গাটা পার করতে পারি তখন তো সে এটা রুটে চলে গেল রাস্তায় উঠে গেল অবশ্যই সামটাইম যদি মনে করেন যে আপনার ধারা কাউন্সিল হইতেছে না হয়তো থার্ড পার্টি যে সাথে আপনার ছেলে মোর কমফোর্টেবল ফিল করে যেমন যারা অনেক স্টুডেন্টরা আমার কাছে আসে এসে বলে বই ভাই আপনি আমার ছেলের সাথে কেবল আমি তাদের সাথে কমফোর্টেবল হই কথা বলি আমার যে অ্যাসিটির যে একটা বড় ক্লাস রুম তারা আমার সাথে ক্লাস শেষে লাইন ধরে কথা বলে 
ববি এইটা এটা আমি আমি ভালো কলেজে ফাইনালি যাইতে চাই কারণ আমি ক্লাসে শুধু পড়াই যে তা না আমি অনেক মোটিভেট করি আমি তাদের মেন্টালি একটা আউটলুক পজিটিভ ট্রেডিশন করে এত হয় কি তারা ওয়েক হয় ওয়েক হয়ে তারা তাদের গোলটা নির্ধারণ করে যে ওকে আমি এখনো তাহলে পারবো কারণ অনেক বাচ্চারা জানেন নেগেটিভ শুনতে শুনতে মনে করে কি আমার মধ্যে আর বড় হওয়ার উপায় নাই কোনো সুযোগই নেই আমি শেষ এইটাই কারণ ঘরের মধ্যেও নেগেটিভ এনভায়রনমেন্ট বাহিরেও নেগেটিভ কানের মধ্যে একটা জিনিস লাগাই রাখে হেডফোন নিয়ে সবসময় ফোনে থাকে নালে কিছু তার দুনিয়ায় থাকে রাইট সে রিসার্চ করার সুযোগ পাইতেছে না কনস্টেন্টলি ওই সময় দরকার একজন রোল মারো এটা হইতে পারে প্যারেন্টস হইতে পারে বন্ধু হইতে পারে একজন টিচার ওকে তো এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি ঘরের কথা বলবেন আমি তো একটা চ্যালেঞ্জ আমার বাচ্চার জন্য বা আমি নিজেও তাকে মনে করি যে হ্যান্ডেল করাটা একটা চ্যালেঞ্জ তো ওই জায়গায় যখন সে আবার স্কুলে থাকছে টিচারের বিহেভিয়ার ফ্রেন্ডসদের বিহেভিয়ার সে ভালো করলেও অনেকের কথা শুনছে খারাপ করলে ভয়াবহ পরিস্থিতি হচ্ছে তার শারীরিক মানসিক অনেক ব্যবহার আচরণের জন্য সমস্যায় পড়ছে এই সমস্যাগুলা বাইরের পরিস্থিতি আমার বাচ্চাকে আমি কিভাবে হেল্প করব ওই জায়গা থেকে সে ওভারকাম ওয়েল ভেরি গুড কোয়েশ্চেন যেটা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি প্যারেন্টসের সাথে যদি বাচ্চা কাচ্চার একটা সুন্দর রিলেশনশিপ থাকে ভাই তাহলে বাহিরে গিয়েও সে ওই সব জিনিসগুলো দেখেও সে যায় না না এখানে দুইটা জিনিস একটা যায় না আর একটা সে যেতে চায় না কিন্তু মেন্টালি ডিস্টার্ব হয় তাকে পোক করা হয় তাকে বুলিং করা হয় তাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সে বলতে পারে না আবার আমি তাকে হেল্প করার কায়দাও জানি না ওয়েল এই ক্ষেত্রে যদি আপনি তার সাথে কমিউনিকেশন করেন নিয়মিত সে নিশ্চয়ই বলবে যে আমাকে বুলি করা হইতেছে আমাকে স্কুলে ডিস্টার্ব করা হইতেছে অথবা আমি ক্লাসে না পারলে আমার সাইজ ছোট অথবা সামথিং এই কারণে সবাই আমার সাথে ফান করতেছে ইমিডিয়েটলি ওর টিচারের সাথে কথা বলা উচিত প্রত্যেক প্যারেন্টসেরই উচিত প্যারেন্টস টিচার্স কনফারেন্সে যাওয়া দেখাইতেছে ভালো করতেছে কিন্তু ইদানিং তো রিপোর্ট কার্ড তো অনলাইনও চেক করা যায় কিন্তু অনলাইন সে হাইড করতেছে নিশ্চয়ই প্যান প্যারেন্টসকে হ্যাঁ পাসওয়ার্ডও আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা গুরুত্বই দিতেছি না এটা কারণই হয় তখন যখন অনেক দিন কমিউনিকেশন না হয় যদি বাবা মা দুইজনই কাজ করে লম্বা টাইম প্যারেন্টসের সাথে ঠিক আছে কাজ করার পরে উচিত সামটাইমস আইসে অ্যাক্টিভিটি বললাম অ্যাক্টিভ লিসেনিং পাঁচ মিনিট সাত মিনিট সারা দিন কি হলো না হলো এই কমিউনিকেশনটা করা এটা না হইতে 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 দুই মাস পর পর রিপোর্ট কার্ড দেয় ওই রিপোর্ট কার্ডের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় কারণ যখন ঘরে কেউ নাই বাচ্চারা সারাদিন হোমওয়ার্ক করতেছে নাকি সে ভিডিও গেম নিয়ে আসে নাকি কার সাথে যোগাযোগ করতেছে আপনি তো জানতেছেন না তখন কি হইতেছে তার রিপোর্ট রেজাল্টটা খারাপ হইতেছে রেজাল্টটা খারাপ হওয়ার পরে সে জানে বাবা মা তাকে সাপোর্ট দেওয়ার বদলে অনেকগুলা গালাগালি করে দেবে আচ্ছা আরেকটা লাস্ট কোয়েশন সম্ভবত আজকের জন্য এবং সেটি হচ্ছে যে ধরুন বাচ্চাটা স্কুলে যেতে চায় না কারণ প্রশ্ন করা হলো কিন্তু আপনি ঠিক উত্তর সে দিচ্ছে না ওয়েল এটা একটা কেস আমার মেয়ে প্রথমে এরকম স্কুলে যেতে চায় না আমি সাথে সাথে স্কুল চেঞ্জ করে ফেলছি স্কুলে যদি যাইতে না চায় আপনার ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট প্যারেন্টস জোর করবেন না প্লিজ সে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমে পড়তে পারে ডিপ্রেস হয়ে যাবে কিছু কিছু প্যারেন্টসকে আমি আমার অনেক ক্লায়েন্টসকে স্কুল চেঞ্জ করাইছি ওহোরহ করাই ওয়াই একটা কিভাবে সেটা সম্ভব বাসাও তো চেঞ্জ করতে হয় স্কুলে পড়াশোনা যদি যাইতে হয় গাইডেন্স কাউন্সিলার প্রিন্সিপাল পর্যন্ত মামলাটা গড়াইতে হবে যে কি হইতেছে আমার বাচ্চা আমার বাচ্চাটা আমি দিয়ে রাখছি আটটা ঘন্টা এখানে আপনার এটা দায়িত্ব আপনার বাচ্চার খবর নাও যদি দেখেন যে সে আসলেই এইখানে তার পিছিয়ে কিছু হইতেছে সে কথাটা শেয়ার করতে পারতেছে না আর কেনই শেয়ার করতে পারবে না কে সে কখন শেয়ার করতে পারে না যখন জানেন যখন বাচ্চা মনে করে শেয়ার করলে বাবা মা আমাকে লিসেন করবে না আমাকে বকা ঝকা করবে আমাকে বিলিভ করবে না 
তখনই কিন্তু সে হাইটটা করে যদি বলে আপনার ছেলে না আমি আজকে স্কুলে যাবো না আপনি বলবেন তুই কেন দিকে যাবি না বুঝতে পারছেন আমি দেখছি আমার আমার সামনে আমার ক্লাইন্ট কেন যাইতে চাবি না কখনো আমি তখন একদিন বলছি একজন কে আপনি কি ফেরার করছেন নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে স্কুলে কেন যাইতে চাবে না না সে বলতে না যাইতে হবে বুঝতে পারছেন না এই জায়গাটা যদি দেখেন যে আসলে সে বুলির শিখা কারণ স্কুলে অনেক কিছু আছে গ্যাংস্টার এটা সেটা ড্রাগ সব কিছু আছে হাই স্কুলে সে তার টাকা যদি কোনো কিছু মারা ধরা করা হয় তাহলে স্কুলটা চেঞ্জ কইরা প্রিন্সিপালের সাথে কথা বললাম তাইলে সে আবার রিল্যাক্স ফিল করে বুঝতে পারছ স্কুল চেঞ্জ করার উপায় আছে অবশ্যই আমি তো লেফট এন্ড রাইট আমি তো স্কুলে কিছু 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 স্কুলে যদি দেখি যে এপি ক্লাস অফার হয় না অনার্স ক্লাস অফার হয় না কিন্তু বাবা মা চায় ভালো স্কুলে ভালো ইউনিভার্সিটি দিতে পারছে ওই ক্ষেত্রেও স্কুল চেঞ্জ করা গেল স্কুল ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্যাটস নট এ বিগ ডিল তো এটা ভাষার উপরে নির্ভর করে না ওটা জোন স্কুল বা অনেক কিছু আছে সামটাইমস প্রাইভেট স্কুলও আছে ইকুই টিকিট দ্যাট ইউ নো কিছু কিছু সিচুয়েশন এখন যদি দেখা যায় যে এই প্রবলেম দরকার হলে ভাষা চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ প্রবলেম পড়লে আপনার তো পরে দিয়ে দেখবেন আপনি সবই চেঞ্জ করতেছেন যখন বাচ্চাটা বেশি ডিপ্রেস হয়ে যায় যদি তখন তো আপনার তো কাজে কামে গিয়েও তো মনটা বসবে না সেটাই আজকে একটা দারুণ আলোচনা করলেন আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে এবং আমি নিজে আমরা সবাই শিখলাম বুঝলাম তো আমাদের দর্শক যারা দেখছেন আজকে সবশেষ কি বলবেন সবশেষ একটাই ওই দুইটা শব্দ মুখস্ত করেন আর হলো সাইকোলজিক্যাল অ্যাটেনশন যখন তারা কিছু বলে অ্যাটেনশন দেন আর কি দুইটা জিনিস করবেন না এটা হলো দুইটা জিনিস আমি বলি ওভার প্রোটেকটিভ আর রিজেক্টিভ মানে তারা যদি কিছু বলে যে আমি এটা করতে চাই এই ইন্টার্নশিপটা করতে চাই এই প্রজেক্টটা বানাইতে চাই আমার স্টুডেন্টরা প্রায় বলে ও আমার বাবা বলবেন নও এই কলেজে যাইতে চাই আমার বাবা বলবেন নও আমি ডন করতে চাই আমার বাবা বলবেন নও ধরেন আপনি নই তাকে মানাইতে পারবেন কিন্তু প্রথম শোটাই ন বললেন না প্রথম শোটে তাকে লিসেন করেন একটিভলি সে কি বলতে চায় তার মনের কথাটা বুঝেন তারপরে তাকে সাপোর্ট দেন পজিটিভ দিকটাও দেখান নেগেটিভ দিকটাও দেখান তাকে ফিল করান যে তুমি মেচুর এখন দেখো তুমি আসলেই পারবা ডিসিশন নিতে তুমি যে কোনটা ভালো ট্রাস্ট মি শেষ পরে গিয়ে আপনি যেটা চাইতেছেন ওইটাই করবে বাট একটু মোর পজিটিভ ওয়েতে এবং সে আপনার বন্ধুতে পরিণত হবে তার জীবনের অনেক কিছু শেয়ার করবে আমার স্টুডেন্ট আমার সাথে শেয়ার করে তার প্যারেন্টসের সাথে শেয়ার করতেছে না কেন কিন্তু কিছু কিছু প্যারেন্টসের সাথে তার বাচ্চারা শেয়ার করে যখন তারা খুব গভীর সম্পর্কটা হয় রাইট অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সময় দেবার because not everyone washes their hands because kids touch a lot of things set a date to get your covid shot and rsv if eligible because if you're wondering should i get my covid shot think about other people learn more at nj.gov/health/vaccines new york থেকে সম্প্রচারিত tbn24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর